Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня воскресенье, понятия не имею, какой то там ноября. А, слушайте, а, я сегодня получила фотографии, а, мои птички а, выводили а, пупсика Матвеечку на первую прогулку. А, в общем, с колясочкой гуляли, и я сразу, у меня воспоминания. А, ну вот, с, а, воспоминания про моего а, первенца. Вот, там самые сложные, самые запутанные. Насчет коляски там целая история. В общем, пока я ходила беременная, его биологический а, отец, ну, узнал, что у меня нету коляски. И а, а, на работе, мы вместе работали, на работе мне сказали, что они мне от работы делают подарок коляску. Что коляску уже купили, она красного цвета. Вот, и когда я родила, ну, а вся, а, все наши сотрудники в это именно время были в круизе. А, в общем, никакую коляску мне не привезли ни до, а, вот, ни после. А потом сказали, что, а, значит, коляска на складе, там много товара, в общем, она где-то там далеко, никогда вот а, свое слово не выполнили. Самое главное не то, что они пообещали, а то, что у меня нету, нету, не осталось обид. Но я вам просто расскажу, какие трудности, какие тяжести вот, столкнулась я. Потому что я маленькая, худенькая, носить ребенка это невыносимо тяжело. И смотрите, тогда меня мама после роддома забрала, вот, уговорила переехать к себе, а не на Осипова. Вот, не в мою подготовленную квартиру, а значит, на, на это вот на Таирова к себе в трехкомнатную квартиру. Вот, а они проживали с Сочевым на пятом этаже. На девятом этаже была женщина, у которой было три сына. И вот она мне отдала коляску. Я же рассказывала, ставила это видео. Вот у этой женщины, значит, старший сын Сережа погиб, причем так получилось жутко, что погиб от рук собственной матери. Вот этой женщины. Вот, они на девятом этаже жили, и Сережа был изумительным, спокойным, в общем, послушным мальчиком. Все, он стал встречаться с девушкой, но ну, совсем молоденький был. И мама, в общем, перепутала бутылки. В одной бутылке был алкоголь, а в другой крысиная трава на собственными руками налила собственному сыну. И э, мальчик ушел, вот, погиб. И... У матери был такой шок, что ее там еле остановили. В общем, она хотела и покончить жизнь самоубийством, и все вот на полном серьезе. А, да, ну, это уже позже было. А вот у нее самый младший сын, ну, так как у нее трое сыновей, там кое-как, в общем, она себя взяла руки, потому что еще вот осталось два сына. Вот, представляете, вот такой кошмар, вот я наблюдала, что вот, люди пережили вот, вот такое вот, а получилось, сама мать вот, вот налила своими собственными руками, вы представляете, вот такой ужас. Так, а теперь про коляски, вот она мне дала коляску своего сына. Значит, эта коляска, вот если здесь ручка, у него вот так вот голова немножко вниз была. И моя одноклассница, я не буду ее называть ее имя, она когда пришла и увидела эту коляску, в общем, у меня ребенок Артур спал. Значит, я когда приехала, мать его в санки положила. Вот представляете, в какой кошмар. Вместо кроватка-то на Осипова была, вот я приготовила. Вот он у меня в санках спал, причем она ставила его на балкон. И когда одна знакомая тоже пришла и говорит, вы что, с ума сошли? Вот, это вот, там еще 6, 7, 8, 9 бросят сигарету, и ребенок, что вы, что вы делаете? На полном серьезе. Вот, вот такое вот. Я совсем вот тупая была. Моя мать, вообще впечатление, что она ни двоих не родила, вообще непонятно, кто и как родил. Вот. Так вот, у меня не было ни кроватки, ни коляски. Вот та соседка с девятого этажа дала ту коляску. И я была рада, вот именно я даже не заметила, что ребенок вот так вот лежал. В общем, я ее использовала, ту коляску, вот и, и как кроватку, и коляску вывозить. И приходит вот моя одноклассница и увидела, говорит, смотри, у, вас, у тебя ребенок вот так вот низ головой лежит. Значит, Артур, это плохо для его, в общем, кровообращения в голове. В общем, она мне принесла коляску после своей дочки. Знаете, какая там коляска была? Она была бордовая и... 
с окошками, если вы помните, значит, вот, вот с такими вот окошками, я думала, что это так здорово, вот, и я эти окошки вот держала открытыми, так послушайте, что случилось с этими, значит, с этой коляской. Бог, Господь спас Артура, вот, именно от, вот, вот, я, я сейчас расскажу, значит, Натаирована у мамы адрес был Королева 104, это практически конец Таирова, практически до, до, до Вильямса, вот, и я пешком постоянно с ним ходила, с Артуром, с коляской на Таировский рынок, вот, на Южный рынок за продуктами, ну, я не жила бесплатно у мамы, я постоянно, вот, я свою квартиру сдавала Осиповскую, а деньги пускала на еду, готовила, сама покупала еду, сама готовила на всю семью, сама, сама все убирала квартиру сама, вот, и сама за все за Артуром делала, стирала, и не было у меня даже не подгузников, а были вот такие вот обычные тряпичные подгузники. Моя мама ни разу за все 10 месяцев, что я с ними жила, она ни разу не постирала ни одного подгузника, ни разу, ни разу, вот все, вот все какашки, так сказать, это все было, было на мне, вот, и я и кушать готовила, и, и вот... Вот, все это стирала. Так вот, я, я не жалуюсь, это, это мой ребенок, и я за него понесла полную, знаете, вот полную ответственность. А, так вот, один раз я а, шла в один из разов, я шла на Таирова, и мой брат Сережа, а ему было 10 лет, попросился идти со мной. И он ехал на велосипеде. И вы представляете, он не справился с велосипедом. И он, значит, ну, там много людей было или что, мы просто с ним шли, беседовали, и вдруг он вот этой ручкой, вот окошко коляски, он этой ручкой полностью пробил, у меня ребенок лежал, а вот окошко было, знаете, вот... Там же еще есть такие штучки, которые прикладываются, чтобы там не заглядывали. А я держала окошки открытые, чтобы ребенок вот там смотрел. Так вот, вот этот пластик а, Сережа пробил. Конечно, это не специально. Это вот несчастный случай. Просто он этот несчастный случай мог оборвать жизнь моего ребенку, вот старшему. Он полностью пробил это окошко вот этим вот рулем. И руль остановился, ну, буквально вот так вот от головы моего ребенка крошечного. Вот, вот такой вот был случай. Да, Артурчик спал. И вот, вот так вот Господь спас его. Вот представляете? Так что вот эта одноклассница, которая, вот, ну, она, она мне все время говорит, вот это, мне спасибо, ну, ей спасибо, за коляску, да, вы, вы вот, знаете, никогда не знаешь, что вот как бы лучше было вот с той вот, которая вот так вот вниз головой или вот с этими окошками. Я просто к тому не людей благодарите, а Господа. Вот, это лично мое мнение. Вы поступайте, как вы хотите. Я теперь всегда говорю спасибо Господу, вот, за что располагает человеческие сердца, вот, на такие-то поступки добрые или это вот. Ну, вот в таком плане, что без благословения, ведь Господь все сотворил шесть дней. А вот в седьмой, в седьмой день, вот воскресенье, да, сегодняшнее, это полностью это благословение. То есть без благословения Господа никакая коляска не пойдет в помощь ребенку. И вот насчет коляски на полном серьезе, вот, вот такая вот, значит, там в той коляске была дырюга. Вот от именно от, от руля велосипеда Сережи, брата моего, вот по, по маме. Теперь смотрите, я потом взяла, нашла прозрачную такую клеенку и руками зашила. Вот эту дырку и отдала, вернула. Ну, потом уже, когда Артур попользовался, когда я попользовался, когда Артур уже подрос, вторая коляска была зонтик, желтенькая. Мне дала вторая одноклассница. Я скажу ей имя Наташа. Наташа, спасибо после Жени. Все, что ты мне дала, все пошло реально, вот реально на благословение. Что там вот 
и, и коляску она дала, и зонтик, и, которая мне очень потом помогала. Вот 10 месяцев я как посадила вот Артура в ту коляску, она очень легкая, и было очень удобно, я везде вот с ней ходила, и вот посадила в коляску, и убежала к себе на Осипова, потому что я очень устала плакать по ночам, вот сколько я слез выплакала в ту подушку. У меня, наверное, все подушки, знаете, вот мокрые от слез было, хоть выкручиваю, вот кто знал подушки знали сколько слез я вот выплакала и знаете вот эти все слезы неважно что там люди их не видели это господь видел и вот смотрите господь мне посылал вот такие вот благословения и как же я благодарна господу за то что вот он спас тогда именно господь спас от того несчастного случая вот с той колясочкой вот так вот